so, 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 so The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, 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 home I'm loving you so, 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 so The way I used to love you, oh, I don't wanna know Benvenuti sull'isola di Pantelleria. È un'isola vulcanica che si trova al centro del canale di Sicilia, tra la Sicilia e l'Africa. Essendo siciliana si pensa che possa essere più vicina alla Sicilia. Ebbene no, siamo a 70 km dalla Tunisia e 100 km dalla Sicilia, da Capogranitola, vicino a Mazzara del Vallo. Ma quella che noi vediamo, ovvero l'isola vulcanica di Pantelleria, è solo la punta di un grande edificio vulcanico sottomarino che si sviluppa appunto tra la Sicilia e il continente africano. Immaginate che la punta più alta di quest'isola di, quest di Pantelleria, che è un vecchio cratere ormai spento, che è il cratere grande, circa 836 metri ed è solo come diciamo noi normalmente la punta dell'iceberg in questo caso diremmo la punta del grande vulcano perché al di sotto un chilometro e 200 metri di cratere sottomarino ovviamente è da dedurre che sottomare ci siano tanti altri piccoli vulcani che però durante i secoli precedenti si sono fatti sentire si sviluppano dei piccoli vulcanelli che hanno pochissima vita un mese, due mesi, pochissimi mesi e poi collassano e tornano di nuovo sott'acqua Pantelleria rimane Pantelleria è un'isola vulcanica ancora attiva ma non più di eruzioni vulcaniche i suoi circa 24 crateri non sono più attivi. La natura vulcanica di Pantelleria non deve preoccupare perché comunque pur essendo un vulcano tutt'oggi attivo le eruzioni non si manifestano dal 1891 ma le attività vulcanische secondarie, quelle che ci piacciono in realtà, sono ancora attive e mi riferisco alle attività termali. Ci sono diverse zone in cui ancora getti di vapore acqueo molto caldo, tra i 30 e i 40 gradi, escono fuori o da grotte vulcaniche o addirittura a livello del mare, riscaldando l'acqua che si trova a pochi passi dalla, dalla costa, quindi Uh, creando una piccola piscina naturale in cui ci si può immergere e avere i benefici dell'acqua marina riscaldata. Il colore nero di Pantelleria è dato da questa pietra, è una roccia vulcanica, una roccia vulcanica di basaltica che però non è l'unica pietra nera qui di Pantelleria. Pantelleria è famosa fin dai tempi preistorici per una pietra nera, è anzi considerato l'oro nero che si ricava ovviamente dalla roccia vulcanica e l'ossidiana l'ossidiana è la vera e prima ricchezza di quest'isola è un vetro vulcanico che veniva utilizzato fin dai tempi preistorici smussandolo per realizzare utensili e coltelli e armi da taglio quindi in tutto il Mediterraneo sono stati ritrovati oggetti in ossidiana che provenivano proprio dall'isola di Pantelleria e il commercio di questo vetro vulcanico, quindi dell'ossidiana, è stata la prima vera ricchezza economica di quest'isola. Ma quest'isola non ha soltanto l'ossidiana da raccontare, ha tante altre bellezze e ricchezze, tutte legate alla sua natura vulcanica. Quando si arriva a Pantelleria non si vede l'ora di andare in un posto famosissimo quello che è alle mie spalle si tratta del lago specchio di venere un lago naturale che si è formato grazie alle piogge all'interno di un cratere spento siamo come posizione circa al centro di pantelleria tutto intorno una strada che permette di accedere all'interno del lago ma è eh, caratterizzata dalla presenza di bagni bagni termali ci sono delle vasche eh, da cui sgorga l'acqua a circa 40 gradi centigradi non è caldissima ma sicuramente piacevole e i fanghi che se ne creano sono famosi dappertutto e sono un vero toccasana per la pelle alcune volte durante alcuni periodi dell'anno si possono incontrare all'interno del lago uccelli come aironi, fenicotteri rosa o gru che si fermano qui per riposarsi un po' durante il loro percorso di migrazione Alcune volte è anche possibile vedere delle persone che camminano cosparse di fango, asciugandosi con questo sole meraviglioso e poi un bagno al lago per sciacquarsi. Si chiama Specchio di Venere perché si racconta che qui la dea della bellezza Venere si specchiasse prima di incontrare Bacco e ovviamente chi più di lei può insegnarci i segreti della bellezza. 
A Pantelleria sono presenti numerosi fenomeni del cosiddetto vulcanesimo secondario, cioè quell'aspetto del vulcanesimo che piace di più ai turisti, ovvero le terme. Spesso però i luoghi termali più conosciuti ed interessanti di Pantelleria corrispondono anche a delle affascinanti calette a mare. Quindi, oltre al lago Specchio di Venere, che si trova all'interno di un vecchio vulcano, abbiamo per esempio la caletta di Sataria, o ancora la caletta di Scauri, o ancora questa. Calagadir è anche una località di attrazione termale, perché proprio dove oggi si trova il moletto ci sono delle piccole vasche termali di cui avevano già scoperto i benefici i eh, fenici, i punici, e eh, ci, queste eh, vasche raccolgono delle acque dolci che eh, emergono da alcune falde della, della costa. La temperatura di queste vasche termali oscilla tra i 40 e i 55 gradi, credetemi è veramente calda e alcune volte ci si augura che il mare in tempesta faccia entrare l'acqua del mare per stemperarla un po'. Inoltre si sviluppano delle piccole alghe le cui proprietà sono assolutamente benefiche per le vie respiratorie, quindi un'immersione in piccole vasche dal relax estremo. Le origini vulcaniche di Pantelleria hanno fatto sì che quest'isola regalasse la vita a una certa vita economica molto importante. La prima attestazione antropologica, quindi di una società eh, qui a Pantelleria, risale al 2000 a.C., la società dei Sesi, una popolazione di cui si sa veramente poco, se non quasi nulla, probabilmente proveniente dal Nord Africa, ma una cosa è quasi certa, aveva sicuramente delle relazioni con la popolazione che poi ha abitato la Sardegna. I Nuraga in Sardegna infatti hanno delle caratteristiche in comune con i Sesi, quindi la, la, che andremo a vedere dopo il sito archeologico, sono delle costruzioni funerarie e con i Damusi, costruzioni eh, sempre in pietra. I primi scavi archeologici a Pantelleria risalgono al 1894 grazie agli studi e agli scavi condotti da, dall'archeologo Paolo Orsi. Quei primi scavi diedero alla luce eh, sia i sesi, una parte dei sesi, che una parte del centro abitato, a Mursia, il centro abitato più remoto di tutta Pantelleria. Siamo parecchi metri sopra il livello del mare, probabilmente questo sito di cui vedete qui i resti degli scavi archeologici che fanno emergere ciò che rimane di quella civiltà scelto proprio perché è molto protetto dalle alture quindi a difendersi dagli attacchi che venivano probabilmente dal mare negli ultimi anni l'attività di scavi archeologici ha fatto emergere un'altra eh, importante parte del centro abitato si tratta di quello che vedete eh, sono delle capanne i preistoriche risalenti a circa 3500 anni fa di forma ellittica una base in pietra al di sotto del livello del terreno con dimensioni varie probabilmente in relazione al nucleo familiare la civiltà sesiota è attestata su pantelleria nel 2000 a.C. circa e ci ha lasciato una grandissima testimonianza grazie alla necropoli anzi alle necropoli la più grande testimonianza che potesse lasciarci è che potesse raccontarci delle sue abitudini in realtà questa costruzione dietro di me che può sembrare un uraghe è una di, delle unità che compongono la necropoli chiamato sese questo è il più grande dei sesi che costellano questa località sono a mursia probabilmente questo il più antico centro abitato di Pantelleria. Dopo la civiltà sesiota, nel VII secolo a.C. i Fenici approdano a Pantelleria e vi creano un'importante base per i loro commerci con la vicina Cartagine, arricchendo l'economia dell'isola grazie al terreno vulcanico molto fertile. Nel III secolo a.C. arrivano invece i Romani, che però non colonizzano l'isola, limitandosi ad occuparla militarmente. Recenti ed importanti ritrovamenti confermano infatti l'importanza politica ed economica di questo periodo a Pantelleria. Stiamo parlando del ritrovamento di tre teste in marmo raffiguranti Giulio Cesare, Agrippina e l'imperatore Tito. Queste teste, così come altri reperti eh, che sono riemersi da scavi archeologici in terra e in via mare grazie alla soprintendenza del mare, sono conservati alle mie spalle al castello, oggi museo civico, dove è possibile 
effettuare un viaggio nella storia di Pantelleria. Dopo i Romani, i Bizantini hanno vissuto per qualche secolo, ma purtroppo forzati dalla presenza continua degli arabi che volevano conquistarla, fino a quando infatti gli arabi arrivano nel Settecento e ne fanno un dominio proprio alla prima metà dell'Ottocento. È tutto quello che qui a Pantelleria è arabo. Gli arabi costruiscono una casba all'interno, purtroppo distrutta durante la seconda guerra mondiale, ma portano grandissimi, eh, grandissime conoscenze, le tecniche di irrigazione, nuove colture e ne fanno una perla dell'economia. Purtroppo tutto quello che riguarda la storia in seguito eh, attraverso la storia moderna è stata cancellata dalla seconda guerra mondiale. Pensate che Pantelleria viene presa come località per la propaganda missilistica della seconda guerra mondiale. Tutta Pantelleria viene distrutta ma si rialza, si ricostruisce, si riprende e oggi è una delle località più splendenti, anzi la perla del turismo nel Mediterraneo. A loro arrivo su Pantelleria, i Fenici valorizzarono sull'isola quanto più il territorio potesse offrire, scoprirono i benefici delle terme e approfittarono del suolo fertile per intensificare la produzione agricola. Infatti, a causa del continuo vento, sperimentarono la cultura della vite ad alberello e anche dei cosiddetti giardini panteschi, ovvero degli alti recinti in pietra dentro i quali vengono piantati degli alberi da frutta, protetti così da forti venti che provengono dal mare. Vista la scarsità delle piogge, i fenici affrontarono anche il problema dell'acqua, che venne risolto con la costruzione di cisterne sotterranee che ancora oggi è un metodo utilizzato sull'isola per accogliere l'acqua piovana. Elevator music, the bills are due. 50 times around the block, you've seen it too. Seven cups of coffee and the traffic jet. I got sick of living this mundane life. Oh. Allora questo è un dessert con melone, sale, e marmellata di arancia, un po' di uva passa e dell'origano sopra. Bellissimo, buonissimo. Abbiamo, tutto quello che abbiamo assaggiato è incredibilmente delizioso per quanto riguarda i vini e per quanto riguarda eh, tutti gli antipastini che ci hai presentato nell'aperitivo. Aperitivo, ok. Però sappiamo che i vini vengono dalle tue uve ma da altre cantine, invece i prodotti che abbiamo degustato vengono tutti da campi, comunque da prodotti che vengono prodotti da voi, da te e da Lorenza, che non è qui ma vi garantisco che è bravissima. Eh, di cosa si tratta? Ecco, parlaci di questo che sono certo, una ricca certo. di... Ma allora, praticamente una... noi, questo qui è un laboratorio di produzione di prodotti artigianali. Cioè tutti i prodotti che voi assaggerete qui, le patele, salse, le caponate, sono realizzate con i prodotti che noi coltiviamo. Li lavoriamo all'interno di questo laboratorio e poi li confezioniamo. Si può dire chilometro zero. Dopodiché, dopo il confezionamento, li proponiamo ai nostri clienti, coloro i quali che verranno qua l'estate, attraverso l'aperitivo, l'aperitipico perché rientra nella tipicità dell'isola perché facciamo conoscere appunto i nostri prodotti pantelleria attraverso i nostri prodotti spediamo anche in tutta Italia che eh, così come dico sempre pantelleria è siciliana ma è tutta un'isola a sé stante perché il, il prodotto locale l'atmosfera locale di pantelleria è tutta sua è certo. qualcosa di inimitabile che non si può trovare anche altrove se non a pantelleria stessa se non a pantelleria non va passo sono elementi che noi mettiamo in continuazione nei nostri prodotti, variandoli fa la differenza. Guardate, questo è un patè di capperi, cappero raccolto, assiccato al sale ovviamente, viene pulito, ripulito, lavorato, condito mettendo l'origano, olio extravergine d'oliva, pantesco, bianco oliva, per cui anche l'olio pantesco, anche l'olio pantesco viene inserito in, questi, in queste conserve. Guardate questo capperetto, stessa modalità, cappero di pantelleria, lavorato, trasformato e confezionato, già questo pronto all'utilizzo. 
perché abbiamo utilizzato alcuni vini rispetto ad altri? Perché noi riteniamo che questi prodotti, con quei vini fruttati di Zivivo ovviamente, non posso non presentarlo perché è il vino e l'uva d'eccellenza dell'isola di Pantelleria che ha fatto la storia. Dobbiamo ricordare che l'alberello del, del, di Zivivo è il patrimonio dell'umanità. Questo è un altro elemento <ride> fondamentale da ricordare. E da questo alberello, guarda cosa c'è, l'uva pasta di Pantelleria, pensa, quest'uva pasta che noi la possiamo mangiare così, la possiamo mettere dentro un passito, in un gelato, è eh, l'essenza del passito, cioè l'elemento primario che va a, a fare il passito. Ma per, il un passito consiglio vorrei darlo, voi immaginate, aprite questa busta, Prendete esatto. un chicco di quest'uva e non lo dovete assaggiare o gustare, dovete chiudere gli occhi, sognare, allontanarvi dalla vostra fisicità e sentirete nel gusto di questo chicco d'uva, perché in fondo è quello, tutto il sapore di quest'isola, perché si sente la mineralità, il sole, il sale, è tutto quello che è il mantenere. E non solo, <ride> con quest'uva quest passa, oltre a quello che abbiamo detto che realizziamo, fanno i panettoni. Noi la che si raccoglie nei campi sì, la salsa di ginocchetto selvatico mm. perché qua ci sono due prodotti panteschi il pomodoro e il finocchietto e l'uva passa per cui è, sono tre prodotti un po' la sintesi e la triade di questo prodotto che fa una pasta stupenda veramente stupenda e quale Quindi vino posso utilizzare dire? tranquillamente sugli spaghetti? sì, spaghetti, okay. veramente quale vino tu utilizzeresti? io non posso non utilizzare lo zibino cioè, questo è sicuro perché è il fruttato, sì, il fruttato pure c'è quello lo zipipo fruttato, più dolce, più secco, a secondo de della raccolta prima della prima uva, seconda uva, no? Avete sentito questo discorso se avete fatto in cantina, mi hanno spiegato che ci sono l'uva dello zipipo in ogni luogo ha delle diversità che in queste diversità va a porre un sapore diverso, perché la lavorazione in base alla tipologia dell'uva è ovvio che prende o altre caratteristiche, certo, saporiti, profumi, certo. Eh. Bello. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie. Soprattutto perché grazie a queste esperienze, lo dico sempre, grazie alle esperienze enogastronomiche si conosce bene il territorio e anzi si conosce il territorio perché non basta solo guardare e vivere ma bisogna fare un'esperienza con tutti e cinque i sensi, è il mio motto, continuo a dirlo e ti ringrazio tantissimo. Infatti, <ride> scusa, infatti.